നമസ്കാരം മക്കളെ എന്തൊക്കെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിചാരിക്കുന്നു എടാ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അറിയല്ലോ സോൾജിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫൻസിലെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കാവലാളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്താലോ റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം എന്താ ദ ടേബിൾ സോറി ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ടു പേഴ്സൺസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ അനലൈസ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ പേര അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഏതാണ് എക്സ് ആൻറ്റിജൻ ഏതാണ് ബി ആൻറ്റിബോഡി ഏതാണ് എ സ്മോൾ ലെറ്ററി ആയിട്ടത് ആർ എച്ച് ഘടകം ഉണ്ട് വ്യക്തി വൈ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിജൻ ഏതാണ് എ ആണ് ആൻറ്റിബോഡി ബി ആണ് ആർ എച്ച് ഘടകം ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് എക്സ് വൈ എന്നീ വ്യക്തികളുടെ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരിച്ചറിയുക ഏടാ എക്സിൻ്റെ ആൻറ്റിജൻ ഏതാ ബി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഏത് ഗ്രൂപ്പാ ബി ഗ്രൂപ്പാണ് ബി ഗ്രൂപ്പാണ് അതേപോലെ വൈ എന്ന വ്യക്തി അല്ലേ വൈ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ആൻറ്റിജൻ ഏതാണ് എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുന്നു പിന്നെ നോക്കണ്ട വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പാ എ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് ഒരാളുടെ രക്തത്തിലെ ആൻറ്റിജൻ ഏതാണോ ആ ആൻറ്റിജന്റെ പേരിലാണ് അയാളുടെ രക്തരൂപ്പ് അറിയപ്പെടുക ആൻറ്റിജൻ എ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ രക്തരൂപ്പ് ഏതാണ് എ ആണ് ആൻറ്റിജൻ ബി ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ രക്തരൂപ്പ് ഏതാണ് ബി ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ രക്തം വൈ എന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ട് എടാ എക്സ് എന്ന ആളുടെ രക്തരൂപ്പ് ഏതാ ബി ആണ് വൈ എന്ന ആളുടെ രക്തരൂപ്പ് ഏതാണ് എ ആണ് ബി പോയിട്ട് എക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ രക്തം ബി പോയിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പോയിട്ട് അയാളുടെ രക്തഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ രക്തം ഏക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റൂല കാരണം എന്താ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ആൻറ്റിജനും വാങ്ങുന്ന ആളുടെ ആൻറ്റിബോഡിയും തമ്മിൽ പ്രതി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് രക്തം കട്ട പിടിക്കും ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ രക്തം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഏക്ക് എ രക്തഗ്രൂപ്പിൽ ബിയും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല ബി രക്തഗ്രൂപ്പിൽ എനും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താ ഇല്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ദാതാവിൻ്റെ രക്തത്തിലുള്ള ദാതാവ് നിറ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ആൻറ്റിജനും സ്വീകരിച്ച ആളുടെ രക്തത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡിയും പ്രവർത്തിക്കുകയും രക്തം കട്ട പിടിക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ നോ ദ ആൻറ്റിജൻ ഇൻ ദ ഡോണേഴ്സ് ബ്ലഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബ്ലഡ് സോ ആസ് ടു കോസ് കൊയാഗുലേഷൻ ഓർ ക്ലോട്ടിങ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതായത് കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ആൻറ്റിജനും വാങ്ങുന്ന ആളുടെ ആൻറ്റിബോഡി തമ്മിൽ എന്താവണം മാച്ച് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രവ പ്രതി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് രക്തം കട്ട പിടിക്കും മാച്ച് ആവലപ്പോഴാണ് അത് കൊടു സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ അപ്പം നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഒരു എഴുതി തരാം നോക്ക് ഓ എ ബി എ ബി ഇതും നാല് രക്തരൂപ്പ ഞാൻ ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോ കിട്ടോട്ടോ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ആരോ മാർക്ക് ഈ ഓന്ന് താഴോ കിട്ടും ഇനി നോക്കട്ടെ അവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കുക ഈ ഓക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്ക് ഓ മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബിക്ക് ബി എന്തായാലും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും എ ബിക്ക് എ ബി എന്തായാലും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും എ ക്ക് എ എന്തായാലും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബാക്കി ഏതാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ആരോ മാർക്ക് ഓയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ആരോ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാണ് ഓയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ആരോ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓക്ക് ഓ മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ആരോ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ആ ഓ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓയും സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഏക്കും ഓക്കും അല്ലെ എയും ഓയും എന്ത് ചെയ്യുക തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രക്തം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി എന്താണ് ഏക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഓ ഗ്രൂപ്പ് സ്വീകരിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബി നോക്ക് ബീന പ്രത്യേകത എന്താ യെസ് ബിയിലേക്ക് ആരോ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓ എന്ന് അപ്പോൾ ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബിയും സ്വീകരിക്കാം ഓയും സ്വീകരിക്കാം എ ബിയിലേക്കോ എ ബിക്ക് എ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എ ബി എന്തായാലും കൊടുക്കുക എ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബി എന്നും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓന്നും വരും അപ്പം എല്ലാവരും രക്തം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ആർക്ക് എ ബിക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ സംശയം ഇല്ലല്ലോ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യത
ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോശസ്ഥരുണ്ടാവും ആ കോശസ്ഥരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തടയും ആര് കാലോസ് അല്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ കാലോസ് പ്രിവെന്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ജേംസ് വിച്ച് ഹാവ് ക്രോസ്ഡ് ദ സെൽ വാൾ ത്രൂ ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലേ സെൽ വാളിലൂടെ കടന്നിട്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കാലോസ് പിടിക്കും രോഗാണുക്കളെ മനസ്സിലായോ അവസാന ആരാ ക്യൂട്ടിക്കൽ പ്രിവെന്റ് ദ എൻട്രി ജേംസ് ത്രൂ ദ ലീവ്സ് ഇലയിലൂടെ വല്ല രോഗാണുക്കൾ അകത്തേക്ക് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലകളിലൂടെ രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലിഗിനും പറഞ്ഞു ക്യൂട്ടികളും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ആയി എന്നറിയോ അഞ്ച് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്കോർ ആയി റെഡി അല്